各位同学，我哋今个礼拜会学习另外一个数学课题，叫做分物。分物嘅意思即系将啲物件平均分，或者依指定数量分。平均分嘅意思，即系分物嘅时候，分得嘅数量要全部相同。而呢种分物嘅方法，我哋就叫做均分，又或者叫做平分，又或者可以叫做等分。等我利用以下一啲嘅例子，解释一下乜嘢叫做均分。喺下面，我哋见到有六块饼干，我要将下面六块饼干平均分俾两个人，每人轮流每次各取一块饼干。戴眼镜嘅男仔先攞第一块，啡色头发嘅男仔亦都攞一块，跟住戴眼镜嘅男仔攞第二块。啡色头发嘅男仔亦攞到第二块，戴眼镜嘅男仔继续攞，攞到第三块。啡色头发嘅男仔亦都攞到第三块，所有饼干都冇晒啦。所以六块饼干平均分俾两个人，每人可以分到三块饼干。我哋可以以除色表示以上分物嘅情况。六块饼干平均分俾两个人，每人分到三块饼干。除色系六除以二等于三。下面系另外一个平均分物嘅例子。喺下面有十二个苹果，将以下十二个苹果平均分俾三个人，每人轮流每次各取一个苹果。第一个女仔先攞一个苹果，轮到第二个女仔又攞一个苹果，第三个男仔又攞一个苹果，苹果仍然有剩，所以。第一个女仔再攞一个苹果，第二个女仔再攞一个苹果，第三个男仔又攞一个苹果，苹果仍然都有剩，所以第一个女仔再攞一个苹果，第二个女仔又攞一个苹果，第三个男仔又攞一个苹果，苹果仍然有剩。第一个女仔再攞一个苹果，第二个女仔再攞一个苹果，第三个男仔又攞一个苹果。喺呢个时候，所有苹果都冇晒。睇下每个人攞到几多个苹果，数下蓝色嘅线、红色嘅线同埋黑色嘅线。我哋发现十二个苹果平均分俾三个人。每人分得四个苹果。今次我哋又以除色表示以上分苹果嘅情况。十二个苹果平均分俾三个人，每人分到四个苹果。除色嘅写法系十二除以三。等于四。分物除咗可以均分之外，亦都可以依指定数量嚟分。呢一种分物嘅方法叫做包含。等我利用以下一啲嘅例子，解释一下乜嘢叫做依指定数量分物。喺下面嘅图里面，你见到有八粒纽，呢八粒纽
每四粒纽分成一袋，即系话我要依四粒纽呢个指示嚟分。我先攞四粒放喺一个袋里边，再将剩落嚟嘅四粒纽又放喺第二个袋里边，最后所有纽全部都冇晒，即系话八粒纽。每四粒纽分成一袋，可以分成两袋。意思即系话，八里面包含咗两个四。我今次又用除色表示以上分纽嘅情况。八粒纽，每四粒纽分成一袋。可以分成两袋，除色系八除以四等于二。接住落嚟系另外一个依指定数量分物嘅例子，十五个万字夹，每三个分成一盒。我哋先攞三个万字夹放喺一个盒里面，跟住再攞剩落嚟嘅另外三个万字夹，又放喺第二个盒里面。之后又拎另外三个万字夹，又放喺第三个盒里面，直至到最后所有万字夹。全部都放晒入去盒里面，十五个万字夹，每三个分成一盒，可以分成五盒，即系十五里面包含咗五个三。用除色表示以上分万字夹嘅情况。十五个万字夹，每三个分成一盒，可以分成五盒。除色系十五除以三等于五。睇完以上几个例子之后，喺呢度我都请同学尝试利用除色写出以下嘅分物情况。请你将答案写喺预习工作纸上面啦。第一题，请将以下八粒糖平均分俾两个人。同学，请你记住，均分嘅意思即系轮流咁攞，直至到所有物件冇晒，咁你就可以停噶啦。最后你应该揾到八粒糖平均分俾两个人，每人分到几多粒咧？条除色又点写咧？答案请你填喺预习工作纸上面第一题。第二题，将以下九支胶水平均分俾三个人。喺呢度，我又提同学一次，均分嘅意思即系轮流，一人攞一个，直至到最后所有嘅嘢都攞晒。九支胶水平均分俾三个人，每人分到几多支胶水呢？条除式又系应该点写啊？答案，请你写喺第二题啊。第三题，将八个万字夹，每两个分成一盒。题目嗰度写住每两个分成一盒，意思即系话你要依住呢个指定嘅两个嘅数量嚟分。同学仲记唔记得系应该点啊？
好啦，當你依住兩個兩個咁樣分成一盒一盒嘅時候，八個萬字嘅，每兩個分成一盒，可以分到幾多盒呢？條除式又應該點寫啊？呢、这個應該係第三題嘅答案。第四題即係最後一題，將十二個蘿蔔每四個分成一袋。十二個蘿蔔每四個分成一袋，可以分到幾多袋呢？條除式。又應該點寫啊？請將答案寫喺預習工作紙嘅第四題嗰部分。好啦，各位同學，今日嘅課題已經全部完結啦，拜拜。